Selamat shalom saudara yang ada di rumah dan ada tempat ini shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Yang luar biasa sama-sama kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sembah nama Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kau baik Tuhan dalam hidup kami. Amin.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri Membuktikan cinta kuat seperti mau Ku hidup hanya untuk satu nama Apapun kan ku lakukan Kemanapun ku mau ikut Segalanya hanya Sebuah teman yang ada di rumah kita bangkit berdiri Dengan ucapan syukur Tuhan Kami hari ini Merasakan engkau hadir Walaupun kami terpisah Atau berpisah dengan rekan-rekan kami Sementara kami Sedang taping Tetapi jemaatmu Ada di rumah Tapi kuasamu menjangkau Mereka semua Dan engkau tidak pernah terukur Engkau juga tidak pernah Terbatas Kuasamu dahsyat luar biasa. Bahkan hari-hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tanganmu. Untuk kami terus berjalan dalam anugerahmu Tuhan. Urapi kami, beberapa menit kami akan duduk tenang mendengar kebenaran firmanmu. Dan berkati kami juga hambamu yang menyampaikan firmanmu. Dalam pengurapan penuh daripada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan. Pemberitaan firman ini Demi nama Yesus Tuhan Haleluya sama-sama berkata Amin Puji Tuhan Silahkan duduk saudara-saudara Shalom Jemaat IHK dimanapun Anda berada Kita sudah memasuki Penghujung akhir tahun Bahkan hari ini Pagi ini Adalah minggu pertama Dan biasanya kita perjamuan kudus Saudara-saudara Nah, tema bulan ini adalah apa? Saudara baca sama-sama bersama dengan saya. Unifying love artinya apa? Kasih yang tidak terbatas atau ah, maaf ya, kesatuan di dalam kasih. Ya. Jadi ada kata dasarnya dari kata unity, Saudara ya. Nah, saya ingat pada waktu eh uh, Saya membaca sebuah artikel dan pada waktu saya sekolah, saudara-saudara, maka saya sangat terkesan dengan ilmu namanya anatomi fisiologi. Ya, nah anatomi fisiologi itu ya ilmu yang mempelajari tentang struktur. Ya, itu bab pertama dikatakan atau judulnya itu biasanya membahas tentang struktur tubuh manusia. Nah, langsung saja, saudara kita lihat bahwa Nah di dalam struktur tubuh manusia itu namanya struktur itu seperti bangunan. Kalau ada di antara saudara yang mungkin sarjana atau pernah e, membangun sebuah rumah atau gedung atau apapun, maka struktur ini penting. Ya struktur itu adalah dimulai dari fondasi sampai kepada tiang-tiang pancang sampai kepada yang ada di atap, yaitu namanya apa itu? Ya tulang-tulangnya, saudara. Nah kalau strukturnya tidak kuat, ya. Sebagus apapun kita membangun, sehebat apapun dan semahal apapun, ya pasti suatu hari kalau ada pergerakan-pergerakan entah itu gempa bumi sedikit, entah itu tanah gerak atau dan seterusnya, pasti bangunan itu akan rontok, saudara ya. Nah, 
Nanti kita akan jelaskan ada hubungannya apa antara kesatuan cinta, kesatuan kasih ini dengan acceleration. Ya karena kita akan tutup tahun ini dan tahun depan kita akan bicara tentang inovasi. Saudara-saudara ya. Dan saya percaya di tengah-tengah virus, di tengah-tengah pandemi ini kalau kita berinovasi dengan Tuhan, ya, kita duduk, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita namanya inovasi. Katakan sama-sama inovasi. Ya. Dan itu akan membuat kita lebih dahsyat, membuat kita lebih diberkati, membuat kita itu ya, Saudara-saudara bukan menjadi Kristen biasa tetapi menjadi Kristen yang luar biasa. Setuju katakan amin. Nah, kembali kepada struktur ya tubuh manusia. Struktur tubuh manusia itu pada hakikatnya itu ya adalah tulang yang walaupun ada cerita pewayangan, ada tokoh wayang namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca itu katanya ototnya saja itu apa? Kawat. Ya, Saudara. Tulangnya besi, ya itu kan wayang. Tapi Saudara-saudara kan manusia. Saudara perhatikan, ya, struktur tubuh manusia itu terdiri dari tulang yang harusnya kuat, ya. Katakan sama-sama kuat. Nah, saudara seperti sendi, ya. Nah, ini tulang ini tulang yang di sini dan tulang yang di sini itu di, dihubungkan atau ada namanya sendi supaya apa? Supaya tangan kita ini bisa bergerak, ya bisa ditekuk ke atas, bisa begini, ya lalu bisa dibeginikan. Saudara, kalau nggak ada sendi, saudara bisa bayangkan. Tanganmu kaku seperti ini, ya. Apa yang terjadi, ya? Maka saudara akan jadi orang yang aneh. Perhatikan, sendi yang satu dengan sendi yang lainnya itu dihubungkan, ya. Itu bukan hanya otot yang menghubungkan, tetapi para dokter berkata itu namanya ligamen. Ya, orang berkata ligamentum. Nah, saudara kalau sendi-sendi ini, ya, antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya yang harus melewati sebuah sendi. Tidak ada ligamen, maka tulangmu akan apa? Bahasa Jawanya merotoli. Ya, merotoli itu lepas sendiri-sendiri. Ya, seperti kalau Anda memasak ayam, ya, di presto begitu, maka ayamnya akan merotoli. Ya, itu yang apa? Yang enak katanya. Tapi kalau tulangmu merotoli itu tidak enak. Ya, maka itu ada ligamen atau ligamentum. Perhatikan struktur tubuh manusia ini akan saling melekat satu dengan yang lain kalau ada ligamen. Nah, saudara-saudara, ya, ligamen itu fungsinya merekatkan. Ligamen itu fungsinya supaya apa? Antara tulang satu dengan yang lain itu nyambung, ya. Walaupun ada sendi bisa ditekuk-tekuk, saudara-saudara ya, tapi ligamen ini sangat penting. Nah, dari pelajaran ini Saudara-saudara kalau dihubungkan dengan apa yang kita pelajari di tutup tahun ini, akselerasi itu dibutuhkan. Akselerasi atau percepatan di dalam tubuh kita ini, bukan hanya mesin, saudara ya. Semua harus mengalami akselerasi, dimulai dari cara pikir kita. Kalau minggu yang lalu, pester yang sangat kurus sekali itu, namanya pester Celton, saudara masih ingat itu, ya. <tuh> itu beliau berkhotbah tentang apa cara pikir kita tuh menentukan apa menentukan apa yang harus saudara lakukan kalau cara pikirmu keliru maka yang saudara lakukan keliru amin nah kita pun juga demikian mulai dari pikiran kita harus mengalami akselerasi kalau pikiran kita mengalami akselerasi maka seluruh tubuh kita harus mengikuti pikiran amin nggak bisa tangan satu bergerak ke kanan tangan satu bergerak ke kiri tanpa ada sebuah komando yang jelas Walaupun ada komando, tapi kalau merotoli semuanya, percuma. Saudara-saudara ya, maka percepatan itu harus diikat. Katakan sama-sama diikat. Ikatan satu per apa namanya percepatan atau akselerasi itu bukan diikat pakai kawat, tapi diikat pakai kasih. Katakan sama-sama diikat pakai kasih. Ya, makanya tadi judulnya apa? Unifying love. Ya, jadi saudara-saudara, kalau semua diikat dengan kasih, lalu mengalami sebuah akselerasi tujuan hidup kita, doa kita, pergumulan kita cepat atau lambat dijawab oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ayo nah, kita sekarang baca firman. Ya, nanti kalau ngomong terus Pak kok ndak Alkitab ya, gitu ya. Nanti diprotes, dipikir sesat. 
Kita sekarang akan membaca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-14. Pak belum sinca kok PowerPoint-nya merah. Ya enggak apa-apa, Saudara ya. Kan perjamuan kudus ya. Jadi melambangkan darah Yesus. Ayat yang ke-12 Alkitab berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain." Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah apa? Demikian 14 bersama-sama yang di rumah Ya mari baca bersama dengan saya Satu, dua, tiga Dan di atas semuanya itu Lebih kuat Kenakanlah apa? Kasih sebagai apa? Pengikat supaya tidak merotoli Ya Jadi Ikatannya atau segala kecepatan di dalam pikiran kita yang diikuti seluruh anggota tubuh kita ini harus diikat dengan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan sama-sama katakan menyempurnakan luar biasa ya kenapa ada orang yang salah sendi lalu sakitnya luar biasa ya dan kalau sendinya itu sakit yang sakit bukan hanya satu sendi saja tapi seluruh tubuh itu merasakan Sakit yang luar biasa Saya pernah Beberapa waktu yang lalu menyaksikan bagaimana Tuhan sembuhkan sakit saya Sarap kecepit Saudara-saudara ya Sakitnya luar biasa, tidak bisa tidur Tapi puji Tuhan Tuhan menyembuhkan dengan cara ajaib Amin Pikiran kita yang sudah diisi oleh firman Yang sudah kita belajar sebulan Tentang akselerasi ini Akan sia-sia kalau kita tidak memiliki sebuah ikatan ya di dalam hidup kita yaitu ikatan kasih. Katakan sama-sama ikatan kasih. Ya. Syarat dalam percepatan kalau Saudara melihat ya di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 itu dikatakan kita harus mengenakan belas kasihan. Banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini tidak memiliki belas kasihan. Mungkin hanya kasihan saja. Kasihan ya. Ya. Temannya sakit kasihan ya, tapi hanya sekedar kasihan, tidak memiliki belas. Kata belas itu berasal dari hati. Amin. Ya, kasihan itu sebuah apa? Keluh kesah yang seharusnya belas dan kasihan ini menyatu, lalu diwujudkan dalam sebuah tindakan. Itu baru terjadi percepatan. Amin. Tapi banyak orang-orang Kristen yang hanya merenung-renungkan begitu. Kalau nyanyi, ku renungkan firmanmu. Ya, apat lagi seperti lagu tadi. Di saat ku katakan cinta itu berarti untuk selamanya. Ku berikan hatiku bukan dengan yang lain, begitu ya. Seperti yang ku alami. Kini semua nyanyi Bagaimana mengukur cinta Selain dengan hati saja Tak ingin berpisah Rindu selalu bersama Seperti yang ku rasakan Bahagia, katakan sama-sama. Waktu jua membuktikan cinta kuat seperti mau ku hidup hanya untuk satu nama. Apapun kan ku lakukan, kemanapun ku mau ikut segala. Memiliki cinta dari Tuhan, lambaikan tangan. Orang yang memiliki cinta dari Tuhan itu dipersatukan oleh kasih Kristus, sehingga orang itu mengalami apa? Memiliki belas kasihan. Amin. 
tanpa belas kasihan tidak mungkin kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tanpa belas kasihan tidak mungkin kita akan mengalami percepatan. Lalu dikatakan kenakan juga kemurahan. Kata kemurahan itu bukan kalau saudara membeli sesuatu misalnya harganya 5000 ribu. Lalu anda kasih 2000 ribu lalu anda berkata uh kemurahan. Bukan ya kemurahan itu hati yang ingin memberi. Hati yang ingin berkorban ya rasa memiliki sesuatu yang murah hati tidak hitung-hitungan. Amin. Lalu berikutnya dikatakan mengenakan kerendahan hati bukan kerendahan diri. Ya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu saya hanya ingatkan. Ya. Saudara-saudara kalau kita sudah memiliki kerendahan hati, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong itu pasti ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Amin. Berikutnya kita harus mengenakan kesabaran. Ya. Berapa kali guru saya harus mengampuni musuhku? Apakah tiga kali? Apakah enam kali? Apakah tujuh kali? Yesus ngomong apa? Tujuh. Berapa? Tujuh kali? Tujuh puluh kali, tujuh kali. Kali berapa? Pokoknya nggak ada hitungannya. Jadi kita harus mengampuni. Makanya kalau hari-hari ini kita mendengar ada... Gereja di luar pulau, saya tidak perlu sebutkan, Anda sudah ngerti. Gereja dibakar, ada banyak martir di situ. Ya, saya yakin dan percaya, martirnya ini pasti masuk surga dalam nama Yesus. Tapi orang yang melakukan, kita doakan supaya umurnya panjang. Lalu suatu hari nanti bertobat menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang Kristen tidak boleh mengutuk, orang Kristen harus mengasihi. Tetapi proses hukum harus jalan. Amin. Ya. Lemah lembut, sabar. Lalu apa? Juga sabar dengan sesama kita. Ya, ada orang yang sabar bukan dengan sesama. Ya, sabar dengan kucingnya. Sabar dengan anjingnya gitu ya. Bahkan kalau saya lihat di media-media sosial itu banyak orang lo cium-cium anjing. Ya. Kalau bisa jangan ya karena itu karena ada virusnya. Begitu ya, lebih baik Anda menciumi pasangan hidupmu begitu. Ya, cium anakmu gitu ya, itu lebih baik. Amin. Ya. Jadi dengan sesama kita, kita harus belajar sabar, kenakan itu. Ya, mengampuni sesama kata Alkitab. Tapi semuanya itu, saudara-saudara, dikatakan tidak akan berarti apa-apa. Kalau saudara tidak memiliki ayat yang ke-14, sama-sama kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi semua yang baik, semua yang indah, semua yang suci, semua yang luar biasa, semua yang sabar itu tadi, tidak akan pernah terjadi sesuatu yang bagus kalau kita tidak mengikatkan semuanya itu dengan kasih Kristus. Makanya gereja ini ada namanya gereja IHK. Iman, harap, kasih dan yang paling besar adalah kasih. Ya. Saya diledek sama teman saya. Katanya gereja IHK, iman. Kenapa enggak ibadah? Nah, saya bilang saya memiliki iman tapi bukan ngawur kok. Loh, kami sudah ibadah. Kan iman itu bisa mengatasi virus Covid-19. Saya berkata ya saya waktu belajar dulu itu tidak diajari ngawur gitu, ya kasih itu kalau saya sehat, keluarga saya sehat, maka saya ketemu semua orang, saya tidak menularkan penyakit bagi orang itu, itu kasih, amin. Tapi ada lo orang yang terpapar lalu nggak ngaku, ngomong sama dokter ya dia demam begitu lalu, oh, ini tadi oh nggak apa-apa dokter, saya nggak apa-apa, lalu dokternya kena. Lalu keluarganya dokter kena, lalu anaknya dokter kena, lalu pembantunya dokter kena, lalu saat rumah sakit kena. Saya mau tanya, itu kasih atau bukan? Itu iman atau bukan? Banyak orang ngawur hari-hari ini. ya. Makanya hati-hati saudara-saudara ya. Saya berpesan, iman ya iman. Tapi jangan ngawur. Kita harus memiliki kasih yang mengikat semuanya itu. Dan pada waktu kita terikat oleh kasih Kristus. Saya percaya kok nggak usah digas-gas pol. Akselerasi itu akan terjadi dengan sendirinya Seluruh janji Tuhan itu pasti akan kita miliki Semua itu pasti kita akan mengalami mujizat Yang sakit pasti sembuh Yang miskin pasti diberkati Amin
tapi harus bertindak jangan miskin diberkati tapi diem saja di rumah enggak mau ngapa-ngapain gitu ya jangan kita harus bergerak kita harus berdoa kita juga harus bekerja hari-hari ini kalau sudah lihat kota Jakarta sudah mulai rame restoran-restoran sudah mulai rame hotel-hotel sudah mulai rame luar biasa ya ekonomi sudah mulai bergerak jangan anda tidak bergerak tapi ingat kita harus memiliki kasih prosedur kesehatan harus tetap dilaksanakan amin karena kita mengasihi sesama kita akselerasi tidak akan berfungsi apa-apa kalau saudara tidak terikat tadi ingat ya struktur tubuh manusia ya tulang tidak akan terikat oleh tulang yang lain tidak akan terikat tulang yang lain kalau tidak memiliki ligamen ya nanti merotoli hebat seperti apa kalau tidak memiliki kasih Kristus serahkan sia-sia belaka saya berdoa semuanya memiliki kasih Tuhan yang belum memiliki kasih Tuhan minta amin amin serah pada waktu kita minta pasti Tuhan akan memberi ya kalau saudara memiliki kasih Kristus saya percaya dengan sendirinya ingat ya seperti Musa bergaul intim dengan Tuhan 40 hari wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan di samping wajahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan maka engkau akan memancarkan kasih Kristus berkat itu akan datang dengan sendirinya amin wajahmu bersukacita berseri-seri ketemu dengan pengusaha ya lalu pengusaha ngomong aduh wajahmu kok berseri-seri bisa nggak aku titip uang sama kamu 300 miliar ya tapi kalau wajahmu cemberut gimana kabarnya biasa siapa yang mau memberkati saudara ya siapa yang mau mempercayakan berkatnya kepada saudara jangankan Tuhan manusia pun tidak mau amin tapi kalau hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan, engkau mengikatkan diri dengan kasih Kristus, dengan sendirinya, kemuliaan Tuhan akan datang kepada kita, akselerasi akan terjadi dalam hidupmu, dalam nama Yesus, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan nah, lalu bagaimana caranya kita harus menggunakan kasih, ikatan kasih itu supaya kita mengalami akselerasi, 1 Korintus 13 4 sampai 8, kasih itu apa? Sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak korupsi juga, ya. Ia tidak pemarah, ya. Marah boleh, tapi kalau setiap hari marah, ditengking dalam nama Yesus, ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Dendam, nanti jadi apa? Sakit, saudara ya. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan Orang Kristen harus berani ngomong Ya di atas ya, tidak di atas tidak Amin Selama ini banyak orang Kristen yang seperti siput Sentuh sedikit langsung bersembunyi Hari-hari ini kita harus berani ngomong tentang kebenaran Amin Ya Tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Kasih tidak berkesudahan Perhatikan ya, Lu buat bisa selesai Bahasa roh bisa berhenti ya, Pengetahuan Bisa lenyap Kenapa muncul pengetahuan yang baru lagi Hari ini ada pengetahuan yang hebat Lusa Seminggu lagi muncul pengetahuan yang baru Pengetahuan yang lama Selesai Perhatikan Tetapi kasih itu akan abadi selama-lamanya Berikan tepuk tangan yang paling meriah Untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jadi kalau Anda ingin Menjadi orang Kristen yang mengalami Masa percepatan itu Ya mari Kita mulai ya Mengenakan kasih itu Di dalam hati kita terlebih dahulu Amin Kalau sudah sudah dilanda kasih Kristus Saya percaya Keluarnya ini loh Kasih Kasih itu bukan hanya memberi uang. Kasih itu bukan hanya berkata, ya terserah silahkan. Tidak. Tapi kasih itu juga menegur. Kasih itu juga menghajar. Kasih itu juga menasehati. Kalau Anda punya anak, ya anakmu nggak bisa di apa dinasehati. Saya, maka saya dulu suka dipukul oleh ayah saya. Pukul dia. Saya, bukan karena ayah saya gila. Bukan karena saya bagaimana. Tapi karena ayah saya mengasihi saya. Seringkali telinga saudara dijewer sama Tuhan. Amin. Seringkali sudah diizinkan Tuhan masuk dalam persoalan. 
Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi karena justru Tuhan sayang sama kita. Supaya saudara bisa memasuki masa akselerasi ini. Kalau sudah masuk dalam masa percepatan ini. Saudara berdiam diri. Lalu lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya. 2021. Kita masuk dalam inovasinya Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Hidup kita tidak sama dengan yang kemarin. Tapi kita menjadi manusia-manusia yang dahsyat, Manusia-manusia unggul. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Lalu apalagi setelah dari diri sendiri. ya Dalam keluarga kita. Kita juga harus apa? Menggunakan kasih di dalam keluarga. Amin. Ya, Sayang waktu saya terbatas. Tetapi nanti akan dijabarkan pada minggu-minggu berikutnya. Serah. Lalu berikutnya, apalagi serah ya, diteruskan kasih ini dimanapun kita berada, di lingkungan kita, ya, di dalam pekerjaan kita, ya, di komunitas kita, ya, perhatikan. Semuanya itu kalau saudara mulai dan akhiri dengan kasih, saya ulangi. Kalau saudara memulai sesuatu dengan kasih dan mengakhiri dengan kasih. Bukan hanya sudah mendapatkan damai sejahtera, tapi juga sudah mendapatkan berkat berkelimpahan. Ya, sudah akan mengalami seluruh janji Tuhan. Ya dan amin. Itu menjadi milik kita semuanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jangan mau kita dibodohin iblis. Jangan mau kita diporak-porandakan. Jangan mau kita diadu domba. Ya, mari kita lekatkan hidup kita kepada kasih Kristus. Kalau saudara menyadari ini, maka masa percepatan itu bukannya satu impian saja. Tapi benar-benar impian yang menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, engkau yang sakit dalam nama Yesus. Kalau engkau mengampuni, maka sakitmu sembuh. Amin. Engkau yang mengalami cinta yang suam-suam kuku. Kalau engkau melekatkan hidupmu kepada Tuhan, air diubah Tuhan jadi anggur. Amin. Kalau hari-hari ini sudah mengalami bisnis yang turun, melalui cari Tuhan, saya percaya kasih Kristus ya akan menyempurnakan seluruh berkat ini, bahkan membuka tingkat-tingkat langit. Perhatikan nyawa saja Dia berikan kepada kita, apalagi cuma untuk memberkati kita. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Waktu jua membuktikan cinta kuat seperti mau ku hidup.
rosti dan anggur saudara. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sambil saudara menyiapkan dan membagikan hosti dan anggur bagi anggota keluargamu. Saya akan berdoa buat kita semuanya. Tuhan terima kasih. Kami hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami percaya kalau kami diikat dalam satu kesatuan kasih. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan diperintah oleh kepala yaitu Tuhan sendiri. Maka hidup kami akan menuju percepatan kepada penggenapan seluruh janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah engkau suci kuduskan setiap hati kami. Supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk. Tapi sebaliknya menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih roh kudus. Mari saudara yang sudah mendapatkan hosti. Ataupun apapun yang ada di rumah. Biasanya saya suka berkata. ya Kue juga boleh. ya Roti apapun juga boleh. Yang penting hatimu. Mari kita angkat tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan berkata. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah kuku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu. Itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan darah Yesus tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Lalu saudara taruh tangan kirimu di dada. Haleluya. Di dalam darah ada kehidupan, di dalam darah ada nyawa. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya, menebus dosaku dan dosamu. Tidak ada lagi kutuk yang berjalan di atas kepalaku dan kepalamu. Bahkan Tuhan sudah ubah setiap kutuk menjadi berkat. Sudah harus percaya itu. Dan kau yang sakit, imani. Dengan secara makan sehidangan dengan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sakitmu sembuh dalam nama Yesus. Engkau tidak bangkrut, dijauhkan Tuhan dari virus corona dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah aku dikasih oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu Itu adalah benar-benar darah Yesus Amin. Amin Mari kita minum dengan iman Demi nama Yesus Tuhan Puji Tuhan Taruh Carap cawan atau gelas Atau apapun Lalu kita buka kedua tangan kita Ucap syukur kepada Tuhan Imani Yang sakit ngomong sudah sembuh ada akselerasi Ada percepatan kesembuhan Yang secara bingung Yang secara takut ngomong sama Tuhan Aku tidak takut lagi Sebab semua terikat dalam kasih Pada waktu semua terikat dalam kasih Kristus Maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya Tubuh rohani kita sehat Tubuh jasmani kita sehat Dan apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil Juga beruntung dalam nama Yesus terjadi atas hidup saudara semuanya terima kasih Bapak di surga kami mengucap syukur dan inilah anak-anakmu dan kami di dalam bulan Desember ini Tuhan akan menutup tahun dan juga akan mengawali tahun di bulan Januari nanti kami masuk sebuah tema besar yaitu inovasi Tuhan kami serahkan perjalanan kehidupan semua anak-anak Tuhan semua umatmu Engkau berkati, jadikan berbeda dengan dunia Tuhan. 
Terima kasih Bapak di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya sama-sama berkata. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Bapak Engkau sudah menyertai dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Sehingga semua boleh berjalan dengan baik dengan lancar Kami percaya semua karena penyertaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firmanmu Tuhan Yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Kiranya setiap firman yang kami dengar Tuhan pada Hari ini Bapak boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kami Sehingga kami hidup di dalam kasihmu, di dalam anugerahmu Dan kasih itu tetap terpancar dalam hidup kami Sehingga kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan, Engkau urapi beliau Tuhan di dalam pelayanannya Di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya Istri beserta anak-anaknya Tuhan Semua dalam perlindunganmu Engkau juga Tuhan memberkati Setiap kami Tuhan Yang melayani engkau pada hari ini Bapak, baik tim Pujian penyembahan WL Singer, Multimedia Tuhan Bahkan Tuhan Lighting Tuhan kau juga memberkati Apapun yang mereka lakukan kerjakan Tuhan kau buat berhasil dan beruntung Engkau juga memberkati Tuhan Setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani di IHK Baik di kota, di Bandung dan juga di Bogor Tuhan Berserta semua jemaat-jemaat yang kau berkati Bapak Dan juga jemaat IHK yang saat ini mungkin sedang uh, uh, men- mendengarkan live streaming Atau online ini Tuhan kiranya engkau juga memberkati mereka semua Tuhan Engkau jagai lindungi keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatmu engkau curahkan kepada setiap jemaat IHK yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau pulihkan. Bahkan Tuhan dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala virus penyakit. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah seperti engkau, Allah yang mengasihi kami, yang selalu menjagai, melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dan... Ibadah pada hari ini sudah selesai Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tanganmu, dalam engkau juga menuntun memimpin kami Tuhan di dalam perjalanan kami pulang Tuhan dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan sebelum kami pulang kami akan memperkatakan kata-kata iman, mari kita sama-sama berkatakan kata-kata iman, satu, dua, tiga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kali ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dan sebelum kami pulang juga Tuhan kami akan menerima doa berkat melalui hambanya. Haleluya, mari jemaat IHK dimanapun kau berada, mari kita angkat kedua tangan kita, mari tengadahkan wajah kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, 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 kekasih-kekasih Tuhan jemaat gereja IHK yang luar biasa. Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita pulang dan bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menjadikan kita semua kepala dan bukan jet. Kita akan tetap terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Yang diturunkan dari Bapa segala terang. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam IHK, God bless.